వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ల్యాబ్లో జరిగేటటువంటి కామన్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ దేర్ రెమెడీస్ అండి సో అంతకంటే ముందు ల్యాబ్కి సంబంధించినటువంటి సేఫ్టీ రూల్స్ ఏంటో నేర్చుకున్నాం ఓకేనా సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంతవరకు నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ యూనిట్ సెవెన్ అయినటువంటి రిసోర్స్ మెటీరియల్స్ ఇన్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ సంబంధించినటువంటి పార్ట్ ఫోర్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి మీ సపోర్ట్ బట్టి నేను తొందర తొందరగా క్లాసెస్ చేయడానికి నాకు మంచి మోటివేషన్ లభిస్తుంది ఓకే సో నేను మధ్యలో ఇక్కడ కూడా డిస్టర్బ్ చేయను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని సో అందుకే నేను ముందే అడిగేస్తున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ కామన్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ దేర్ రెమెడీస్ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్గా ల్యాబ్లో జరిగేటటువంటి కామన్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ బోర్న్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కర్డ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఐ యాక్సిడెంట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పాయిజన్ ఓకేనా సో ఇవ్వండి కామన్ యాక్సిడెంట్స్ మరి ఇవి జరగకుండా ఫస్ట్ టైం మనకు కొన్ని ల్యాబ్ సేఫ్టీ రూల్స్ ఇస్తారు అవి ఏంటో చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వేర్ ఆప్రాన్ అండ్ గర్గల్స్ సెకండ్ వన్ వేర్ కంఫర్ట్ డ్రెస్ నథింగ్ బట్ నాట్ లూజ్ ఓకే సో నార్మల్గా ఉండాలి నెవర్ టేస్ట్ ఎనీ కెమికల్ ఫోర్త్ వన్ ఫుట్వేర్ యూజ్ చేయాలి ఫిఫ్త్ వన్ డోంట్ లీవ్ లైట్ బర్నర్ సిక్స్త్ వన్ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వెన్ టీచర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ సెవెంత్ వన్ ఫాలో సర్స్ అర్ మేడమ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే సో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి ముందే మన కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అయితేనేమో తప్పకుండా వైట్ ఆప్రాన్ వేసుకొని వెళ్తారు ఎక్కడైతే రిక్వైర్డ్ ఉందో కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ కానీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ ఏవి యూజ్ చేసినా కూడా గూగుల్స్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ యాక్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉండడానికి ఇక్కడ ఆప్రాన్ ఎందుకంటే ఏదైనా స్కిన్ పైన పడినప్పుడు సేఫ్ సైడ్ కోసం అని నెక్స్ట్ వేర్ కంఫర్ట్ డ్రెస్ ఇక్కడ కంఫర్ట్ డ్రెస్ అంటే చాలామంది అప్పుడే కాలేజ్కి ఎంటర్ అయిన పిల్లలు రకరకాల ప్యాషన్ డ్రెస్లు వేసుకొని వెళ్తారు బట్ ఇవన్నీ ల్యాబ్ క్యూసిటబుల్ కావు అతిగా లూజ్ ఉండే డ్రెస్లు కానీ అతిగా టైట్ ఉండే డ్రెస్లు కానీ వేయకుండా కంఫర్ట్ ఉండే డ్రెస్లు వేసుకోవాలి ఓకేనా మోస్ట్లీ ఇక్కడ లూజ్ డ్రెస్ వేర్ అనేది ఉండదు ఓకేనా పెద్ద పెద్ద గాగ్రాలు పెద్ద పెద్ద డిజైనర్ డ్రెస్లు వేసుకుని వెళ్ళద్దు దేనిలోకి కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లోకి నథింగ్ బట్ ల్యాబ్లోకి నెక్స్ట్ నెవర్ టేస్ట్ ఎనీ కెమికల్ ల్యాబ్లో వందల రకాల కెమికల్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి కదా అని టేస్ట్ చేశారు కలర్ కలర్ సొల్యూషన్ అని అట్లాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయదు ఎందుకంటే అవన్నీ పాయిజనస్కి ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఫుట్వేర్ అనేది వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదైనా గ్లాస్ బ్రేకేజెస్కి అవి కింద చిన్న చిన్న గాజు పెంకులు పడినప్పుడు అవి కట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫుట్కి పాదాలు కట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫుట్వేర్ వేసుకోవడం తప్పనిసరి డోంట్ లీవ్ లైటెడ్ బర్నర్ అయితే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా బాయిలింగ్లో ఏదైనా ఇస్తే ఈ బర్నర్ మంచిగా లైటింగ్ అట్లానే ఉంటుంది అది వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అలా చేయదు ఎందుకంటే ఈ ల్యాబ్ అంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కెమికల్ గ్యాసెస్తోనే ఉండి ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ ఫ్లేమ్ వస్తే ఎక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయితే కూడా మనం గమనించలేము అందుకనే ఇలా వెలిగించిన గ్యాస్ బర్నర్ని వదిలేసి వెళ్ళకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వెన్ టీచర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇక్కడ టీచర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ల్యాబ్లోకి ఎంటర్ కావాలి టీచర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మాత్రమే మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ మాత్రమే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి కానీ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు కెమికల్స్ కలపడం కానీ లేదంటే మనం ఇష్టం వచ్చిన ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వడం కానీ చేయొద్దు ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద సేఫ్టీ రూల్స్ మరి ఇవి సేఫ్టీ రూల్స్ ఫాలో కాకపోతే ఎట్లాంటి యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒకటి బర్నింగ్కి సంబంధించి అంటే ఏదైనా కెమికల్ మీద పడి కానీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ కానీ ఏదైనా లైటెడ్ వల్ల కానీ ఏదైనా మంటలు కాలడం అనేది జరగవచ్చు అది బర్నింగ్ కటింగ్ అంటే బ్రేకబుల్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా గాజు వల్ల ఏమైనా కట్ అవ్వడం నెక్స్ట్ ఐ యాక్సిడెంట్స్ ఈ ఫ్యూమ్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫ్యూమ్స్ కానీ ఏదైనా కెమికల్స్ కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐలో పడితే అవి ఐ యాక్సిడెంట్ అనమాట అవి జరగకుండా ఉండాలన్నా ఈ సేఫ్టీ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి పాయిజన్ అయితే ఈ ఆల్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈక్వల్ టు పాయిజన్ అండి వెయిట్ని కూడా నోట్లోకి తీసుకురాదు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి
dilute by drinking water or milk of magnesia okay na milk of magnesia nothing but magnesium hydroxide unexpected ga acid solution gaani one or two, one or two drops mouth lo enter ayinappudu appudu immediate ga ivvalsinatvanti remedy entante dilute by drinking water ante chaala drinking water taaginchali dantu pat em cheyalante milk of magnesia ni ivvali next caustic alkaloids ganaka teesukunnatlayite okay na unexpected ga mouth lo enter ayinatlayite dilute by drinking water or lemon juice deeni kuda dilute cheyali i mean ekka water teesukovali next lemon juice teesukovali okay next mercury compounds is highly poisonous kabatti immediately give an emetic tappakunda bite kummeyali lekapothe inga ante sangathlu okay i mean dangerous pranantakam anamata unexpected ga one drop kuda poniyavaddu if in case one or two drops pothe maatrame evi remedies evi direct ga evi treatments kavandi just first aid laga remedies ante okay mercury compounds kana ka one or two drops మౌత్ లోకి ఎంటర్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని ఉమ్మేసేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇమ్మిటిక్ వాంపింగ్ చేయించాలి అట్ ద సేమ్ టైం జింక్ సల్ఫేట్ ఇవ్వవచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్హాలేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అయితే కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు కొన్ని గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి కదా అప్పుడు వాటిని కనుక పీల్చినట్లయితే ఇన్హాలేషన్ అంటే లోపలికి పీల్చడం ఓకేనా సో అప్పుడు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ కనుక పీల్చినట్లయితే రిమూవ్ ద విక్టిమ్ టు ద ఓపెన్ ఎయిర్ లూజ్ ఇన్ ద క్లాత్స్ తప్పకుండా వాళ్ళని ఓపెన్ ఎయిర్ ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్ళి మంచిగా శ్వాస ఆడేటట్టు చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ గీవ్ డైల్యూట్ వేపర్ ఆఫ్ అమోనియా ఆర్ గార్గిల్ విత్ ద సోడియం బై కార్బోనేట్ ఓకేనా డైల్యూట్ వేపర్స్ అమోనియా వేపర్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ పొగ వాసన చూసేటట్టు చూడాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చేయాలి సోడియం బై కార్బోనేట్ని గార్గిల్ చేయిస్తూ అంటే గడగడ అని అనిపించి ఉమ్మిపియ్యాలన్నమాట ఓకేనా ఇవి దేనికి సంబంధించి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ కనుక పీల్చినప్పుడు ఇవి ట్రీట్మెంట్స్ నాట్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ రెమెడీస్ ఓకే నెక్స్ట్ బోర్నింగ్కి బై డ్రై హీట్ ఆర్ అయితే యూజ్ బోర్నాల్ ఆర్ సార్సన్ ఆయిల్ ఏదైనా కాలినప్పుడు డ్రై హీట్ అంటే డైరెక్ట్ వేడి వేడివి మంటలు తగిలినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బర్నాలు కానీ సార్సన్ ఆయిల్ కానీ పూయాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ యాసిడ్ బర్న్ ఒకవేళ యాసిడ్ కనుక పడితే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కానీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కానీ పడినప్పుడు కానీ అట్లాంటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడిక్ సొల్యూషన్స్ వల్ల బర్న్ అయితే బర్నాల్ బర్నాల్ సర్సన్ ఆయిల్ కాకుండా వాటిని ఫస్ట్ వాష్ చేయాలి వాష్ ఇట్ విత్ వాటర్ యాసిడ్వి మాత్రమే వాష్ చేయాలండి డ్రై హీట్వి వాష్ చేయొద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి యాసిడ్ బర్న్స్ని వాష్ చేయాలి వాటర్తో తర్వాత లేదు అంటే కొంత సందర్భాల్లో సోడియం బైకార్బోనేట్తో కూడా వాష్ చేయొచ్చు ఫైనల్గా మనము టానిక్ యాసిడ్తో వాష్ చేయాలి ఓకేనా వాటర్ లేదా సోడియం బైకార్బోనేట్తో వాష్ చేయాలి ఫైనల్గా టానిక్ యాసిడ్తో వాష్ చేయాలి ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యాసిడ్ బర్న్ రెమెడీ నెక్స్ట్ ఆల్కలీ బర్న్ రెమెడీ వాష్ విత్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒకవేళ ఆల్కలీన్ సొల్యూషన్ కనుక మీద పడి కాలినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి వెంటనే వన్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్తో కడగాలి లేదంటే లైమ్ వాటర్తో కడగాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ పాస్పరస్ బర్న్ ట్రీట్ విత్ సిల్వర్ నైట్రేట్ పాస్పరస్ సొల్యూషన్ కనుక పడినట్లయితే అప్పుడు సోడియం నైట్రేట్ సొల్యూషన్తో కడగాలన్నమాట నెక్స్ట్ కట్టింగ్కి అంటే గాయం అనమాట ఓకేనా బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు అట్లా మైనర్ కట్ డీప్ కట్ నార్మల్గా చిన్న గాయం అయితే అల్లో ఇట్టు బ్లీడ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అప్లై స్పిరిట్ ఆర్ టెటాల్ కవర్ విత్ హ్యాండీ ప్లాస్ట్ చిన్న గాయం అయినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి అల్లో ఇట్ టు బ్లీడ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటే కొంత బ్లడ్ కొంచెం బ్లడ్ పోయేదాకా కడిగేసేయాలి అనమాట ఓకేనా దానికి ఏం చేయాలి స్పిరిట్ కానీ డెటాల్ కానీ రుద్ది హ్యాండ్ ప్లాస్టర్ చిన్న ప్లాస్టర్స్ దొరుకుతాయి కదా గాయం పైన వేసేది ఆ ప్లాస్టర్తో కవర్ చేయాలంట ఇక్కడ మరి బ్లడ్ కార కార కొంత బ్లడ్ బయట కొనేయడం ఎందుకు అంటే ఏవైనా చిన్న చిన్న గాజు పెంకులు కనుక ఉంటే ఆ బ్లడ్తో బయటకు వెళ్ళిపోతాయని అల్లో ఇట్టు బ్లీడ్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో అలా కొంత బ్లడ్ బయటకు వెళ్ళాక ఏం చేయాలి స్పీడ్ కానీ డిటాల్ కానీ రుద్ది ప్లాస్టర్ వేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ డీప్ కట్ మరి మేజర్ కట్ డీప్ కట్ అయితే ఏం చేయాలి ట్రై టు స్టాప్ బ్లీడింగ్ బై అప్లై ప్రెషర్ దానిపైన గట్టిగా వత్తి పట్టి ఆ బ్లీడింగ్ని ఆపేలా చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం దానిపైన ఏం చేయాలంటే 
ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ని అప్లై చేయాలి ఓకే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ టెక్నిక్స్ నాట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అయిపోయాక వెంటనే మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఐ యాక్సిడెంట్ యాసిడ్ ఇన్ ఐ రాల్కలి ఇన్ ఐ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఐ యాసిడ్ ఇన్ ఐ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదైనా యాసిడ్ డ్రాప్ లైట్గా పడినప్పుడు అప్పుడు వాష్ విత్ వాటర్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ సోడియం కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ ఆల్కలీ ఇన్ ఐ ఆల్కలీ సొల్యూషన్ కనుక ఐలో పడినట్లయితే అప్పుడు వాష్ విత్ వాటర్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బోరిక్ యాసిడ్తో కడగాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఐ ఫారెన్ పార్టికల్స్ అంటే తెలియని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సస్పెక్టెడ్ పార్టికల్ ఏదైనా పడితే రిమూవ్ ద పార్టికల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ క్లాత్ ఆ పార్టికల్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి ఒక సాఫ్ట్ క్లాత్ కానీ కాటన్ కానీ యూజ్ చేసి తీసేయాలన్నమాట సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కామన్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ దేర్ రెమెడీస్ ఇన్ వేర్ ఇన్ ల్యాబ్ అలాగే వీటికి సంబంధించిన కొన్ని డైరెక్ట్ బిట్స్ చూడండి ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడండి ఆల్ ఇండియా సైన్స్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ రికమెండెడ్ దట్ ఆల్ ద హై స్కూల్స్ షుడ్ హ్యాప్ ఓకేనా ఆల్ ఇండియా సైన్స్ అసోసియేషన్ ఏం చెప్పిందంట అన్ని హై స్కూల్స్ అన్ని ఉన్నత పాఠశాలలు తప్పకుండా ఏం కలిగి ఉండాలట ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ జనరల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్ కలిగి ఉండాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ కండక్ట్ సైన్స్ ఫేర్స్ ఇన్ నేషనల్ లెవెల్ ఎన్సిఈఆర్టి మాత్రమే నేషనల్ లెవెల్ సైన్స్ ఫేర్స్ని కండక్ట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ యాసిడ్ బర్న్స్ మస్ట్ బీ వాషెడ్ ఇమీడియట్లీ విత్ విచ్ వన్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సోడియం బై కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బర్న్ బై డ్రై హీట్ అంటే ఇంతకుముందు అయిపోయిన కదా ఏదైనా ఫ్లేమ్ కానీ హాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ స్కిన్కి తగిలినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బర్నా లేదా సర్సన్ ఆయిల్తో పైపూతగా రుద్దాలి అంతేగాని వీటిని వాష్ చెయ్యొద్దు డ్రై హీట్వి వాష్ చెయ్యొద్దు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆల్కలీ బర్న్స్ వాష్ విత్ వాటర్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ అగైన్ వాటర్ సఫిషియంట్ వాటర్తోనే వాష్ చేయాలి తర్వాత బర్న్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ స్టెప్స్ వాష్ విత్ వాటర్ ప్లస్ వన్ పర్సెంట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ వాటర్ అండ్ డ్రై ది స్కిన్ ఈ విధంగా అన్ని వీటితో కడిగిన తర్వాత కొంచెం స్కిన్ ఆరేదాకా ఉంచి తర్వాత బర్న్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో ఇది దేనికి ఆల్కలీ బోన్స్కి నెక్స్ట్ బర్న్స్ ఫ్రమ్ బ్రూమిన్ ఒకవేళ బ్రూమిన్ వల్ల ఈ బర్నింగ్ జరిగితే అప్పుడు ఏం చేయాలి వాష్ విత్ సోడియం బై కార్బోనేట్ ఆల్కహాల్ ఓకే నెక్స్ట్ మైనర్ కట్ బై గ్లాస్ పీస్ అప్పుడు ఏం చేయాలి బ్లీడింగ్ కెన్ బీ స్టాప్డ్ అప్లయింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఐరన్ క్లోరైడ్ ఆర్ ఆలం ఇక్కడ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ ఆలం డ్యూటీ ఏంటంటే ఇది బ్లీడింగ్ని ఆపడంలో సహాయపడుతుంది ఓకే ఇది మైనర్ కట్కి సంబంధించినటువంటి రెమెడీ ఎయిత్ పాయింట్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి ఇది జనరల్ పేపర్ పర్పస్ కూడా అన్నో నేచర్ కెమికల్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే అప్పుడు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యూనివర్సల్ యాంటీడోట్ దీన్ని విశ్వవిరుగుడు అని కూడా పిలుస్తారు దీనిలో ఉండే కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏంటంటే యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ టానిక్ యాసిడ్ అండి యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ టూ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వన్ టానిక్ యాసిడ్ వన్ ఓకేనా ఇంత రేషియోలో తీసుకోవాలి ఏంటి టూ ఇష్ టూ వన్ ఇష్ టూ వన్ రేషియోలో తీసుకోవాలి మొత్తం ఫోర్ పార్ట్స్ అయితే టూ పార్ట్స్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఉండాలి వన్ పార్ట్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఉండాలి వన్ పార్ట్ టానిక్ యాసిడ్ ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ టానిక్ యాసిడ్ టూ ఇష్ టూ వన్ ఇష్ టూ వన్ రేషియోని యూనివర్సల్ యాంటీడాట్గా ఉపయోగిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ బిట్ చూడండి యాసిడ్ ఇన్ ఐ ఓకేనా వాష్ విత్ వాటర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్లస్ వాష్ విత్ వన్ పర్సెంట్ సోడియం కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ ఇది రిపీటెడ్గా వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ ఆల్కలీ ఐ వాష్ విత్ వాటర్ ప్లస్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బోరిక్ యాసిడ్ ఆల్కలీ అయితేనేమో వాటర్ ప్లస్ బోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటున్నాము యాసిడ్ అయితేనేమో వాటర్ ప్లస్ సోడియం కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఇది వన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా వన్ పర్సెంటేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పాయిజనెస్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ గోస్ టు మౌత్ నాట్ సాలిడ్ ఏదైనా పాయిజనెస్ సాలిడ్ కానీ లేదంటే ఐ మీన్ క్రిస్టల్స్ కానీ ఏదైనా లిక్విడ్ కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మౌత్లోకి ఎంటర్ అయితే వాటిని మింగొద్దు అనమాట స్పిట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ రిన్స్ విత్ వాటర్ ఓకే దాన్ని తొందరగా ఉమ్మేసేయాలి చాలాసార్లు ఏం చేయాలి వాటర్ తో పుగిలిచి 
మంట నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ గీన్ కానీ రుద్దాలంట ఓకేనా నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ డైల్యూట్ బై డ్రింకింగ్ మచ్ వాటర్ ఫాలోడ్ బై మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఒకవేళ యాసిడ్ కనుక మోతులకి ఎంటర్ అయితే వెంటనే ఏం చేయాలి డ్రింకింగ్ వాటర్ని సఫీషియంట్గా తాగించాలి అట్ ద సేమ్ టైం మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా సొల్యూషన్ కూడా ఇవ్వాలి మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ కాస్టిక్ ఆల్కలైట్స్ ఇక్కడ డైల్యూట్ బై డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్లస్ దాన్ డ్రింక్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమన్ ఆర్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇక్కడ ఆల్కలి అన్నామండి ఇది బేస్ కదా దీనికి అపోజిట్ ఉండేది ఏంటిది యాసిడ్ అందుకే ఇక్కడ తీసుకునేది అండి లెమన్ లేదంటే ఏదైనా ఆర్గానిక్ జ్యూస్ దట్టు ఆరెంజ్ జ్యూస్ లాంటివి సిట్రస్ నేచర్ యాసిడిక్ నేచర్ ఉండేటువంటి జ్యూసెస్ ఇవ్వాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్సనిక్ ఆఫ్ ఆర్సనిక్ అదర్వైజ్ మెర్క్యూరీ కాంపౌండ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్లీ గివెన్ ఎంటీ ప్లస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఆర్ జింక్ సల్ఫేట్ ఓకే ఇన్ ఏ టమ్ల వామ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఆర్సిక్ విషయాన్ని కానీ లేదా మెర్క్యూరీ కాంపౌండ్స్ కానీ అనేక పెట్టడం అవుతులోకి ఎంటర్ అయినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా వామిటింగ్ చేయించాలి ఓకేనా కక్కిపించాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చేయాలి ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కానీ లేదా జింక్ సల్ఫేట్ కానీ ఒక టంబ్లర్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్లో కలిపి తాగించాలి అప్పుడు ఉన్నది మొత్తం వాళ్ళు వామిటింగ్ చేసుకుంటారు కొంతలో కొంత ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవి జరిగిన తర్వాత తప్పకుండా ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సిందే ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ టెక్నిక్స్ మాత్రమే ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కామన్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ రెమిడీస్ ల్యాబరేటరీలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగేటటువంటి ప్రమాదాల నుంచి మనం వాటికి ఎట్లాంటి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం ఓకేనా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో టీఎల్ఎం గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకే సో ఎంత ఉపయోగం ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్